Good afternoon, Namaskar, and Melody Media Lake, Swagadan Jedo. In the Monday and Apanya Keller Korium, Ella Mandil and Amloda Pavida, Doctor Dinesh Karthan and our other. In the Madhim than Niana, Kaina Aicha, and Yuka Chalor Kangalarium, Doctor Male Infertility, the Purisha, and the Kurchana, some search or any other Namaka, the correct calls alone and the complete and petit and Diarnilla. Other than in the Doctor Purisha, and the Madanola traditional treatments in Gurcharikim, some Sarikin, or Ayurvedic and Yoga Central, a managing partner, chief consultant to my Doctor Dinesh Karthan in the Ningle. സ്വാഭാവികമായും <laughs> <laughs> ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയമാണ് എന്നാൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് മിസ്സായ ആളുകൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ അതെ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഷറിന്റെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ പ്രധാനമായും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് പുരുഷ വന്ധ്യത പുരുഷ വന്ധ്യത നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇന്ന് യു എ യിലും അതുപോലെ തന്നെ മധ്യപൂർവ്വ ദേശത്തും പ്രവാസികൾക്കിടയിൽ വളരെ സാധാരണമായി കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുരുഷ വന്ധ്യതയുടെ ഒരു അനുപാതം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെ ദമ്പതികൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇതിൽ പുരുഷന്മാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ വന്ധ്യതയ്ക്ക് പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അത് ജീവിതശൈലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാം അതുമല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായി ശരീരത്തിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ട് അതുമല്ലെങ്കിൽ ജീനുകളിലും മറ്റുമുണ്ടാകുന്ന ജനിതക വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാകാം അതുമല്ലെങ്കിൽ മദ്യപാനം തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യ തുടങ്ങിയ ദുശീലങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് പുരുഷ വന്ധ്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തു പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്തായാലും പുരുഷ വന്ധ്യത ഒരു വലിയൊരു ഭാഗം വരെ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ഉള്ള ചികിത്സകൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ പരമ്പരാഗത ചികിത്സകൾ അത് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്താണ് ഈ വന്ധ്യതയ്ക്ക് കാരണം എന്നറിഞ്ഞ് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ചികിത്സകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പരമ്പരാഗത ചികിത്സകളായ ആയുർവേദം അക്യുപഞ്ചർ യോഗ നാച്ചുറോപ്പതി ഇങ്ങനെയുള്ള ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പുരുഷ വന്ധ്യതയ്ക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഷെറിൻ്റെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ കുറേ ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ കുറേയെല്ലാം ഇത് ചെയ്തിരുന്നു എന്തായാലും ഇനിയും കുറേ കാരണങ്ങളുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നീട് വരാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനമായ സിംറ്റം അതുമല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല വന്ധ്യത എന്ന പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാത്ത ഒരവസ്ഥ അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാത്ത ഒരവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രത്യേകം ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് കേവലം ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ചില ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാം ചെറുപ്പക്കാരായ ദമ്പതികൾ ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ക്ലിനിക്കിലെല്ലാം വന്ന് പറയാറുണ്ട് അയ്യോ ഡോക്ടറെ കുട്ടികളുണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതല്ല കാരണം ഒരു വർഷമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചിട്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും വേറെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഒരു വർഷം ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൽ ഇൻ്റർകോഴ്സ് അതുമല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക ബന്ധം പ്രത്യേക ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ തുടർന്നിട്ടും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിത് എടുത്തു പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ പ്രവാസികൾക്കിടയിൽ ധാരാളം പേർ ബാച്ചലർ ലൈഫാണ് നയിക്കുന്നത് വർഷത്തിലൊരിക്കലോ രണ്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കലോ നാട്ടിൽ പോകുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം മാത്രം കുടുംബമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു ഈ അവസ്ഥയിൽ പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ ചിലർക്കെങ്കിലും വന്ധ്യത എന്നുള്ളത് ഞാൻ പലപ്പോഴും സംശയിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം വേണ്ട രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ ചെന്നാലും ഭാര്യയുമായിട്ട് സമയം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല യാത്രകളായിരിക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുഗ്രഹ സന്ദർശനങ്ങളായിരിക്കാം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു സെക്ഷൽ ഇൻ്റർകോഴ്സിന് പലപ്പോഴും ടൈം കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടത്ര സമയം കിട്ടുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിലേഡ് ഇതിന് പലപ്പോഴും കാരണമാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് മറ്റൊന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ജനിതകമായിട്ടുള്ള 
വൈകല്യങ്ങൾ ചിലർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ജനിതക വൈകല്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസസ് ഇപ്പോൾ ജനിതക വൈ വൈകല്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മുറയും കഴിഞ്ഞ തവണയും ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ക്ലൻഫെൽറ്റേഡ് സിൻഡ്രോം അതുപോലെ കൗൾമാൻ സിൻഡ്രോം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ സി ചില വേറെ ചില രോഗങ്ങൾ സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജനിതക പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസസ് അപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ചില പ്രത്യേക ഹോർമോണുകളുടെ അളവുകളിൽ ഇങ്ങനെ വന്ധ്യതയുള്ള ചിലല്ലെങ്കിലും കുറവുകൾ കാണാം അപ്പോൾ ഇതാണ് മറ്റൊരു ലക്ഷണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് പുരുഷ ഹോർമോണായ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിയറോൺ ഈ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിയറോണിൻ്റെ അളവിലും അനുപാതത്തിലും ചിലരിലെങ്കിലും കുറവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ മറ്റു ചിലർക്കാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ വൃഷണത്തിനുള്ളിൽ അതുമല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റിക്കൽസിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നീർക്കെട്ട് അതുമല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഞരമ്പ് തടിക്കുക വേരിക്കോസിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇത് ചിലരിൽ കാണാറുണ്ട് ഇനി മറ്റു ചിലർക്കാണെങ്കിൽ ലൈംഗികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്നു അതായത് ഉദ്ധാരണ ശേഷിക്കുറവ് അതുമല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ഒരാഗ്രഹം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക അതുമല്ലെങ്കിൽ സ്ഖലനത്തിനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക ഇങ്ങനെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും ചിലർക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇനി വേറെ ചിലർക്കാണെങ്കിൽ ഈ വൃഷണങ്ങളിൽ നീർക്കെട്ടുണ്ടാകുന്നു ടെസ്റ്റിക്കൽസിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നീർക്കെട്ടും ഹൈഡ്രോസിയൽ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുള്ള കണ്ടീഷൻ ഇത് വേരിക്കോസിലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും ചിലർക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതുപോലെ വേറെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് സാധാരണമായിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണയും പറഞ്ഞതാണ് വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി അതുമല്ലെങ്കിൽ വന്ധ്യത ഒരു കാരണമായിട്ട് വരുന്ന ജനിതക വൈകല്യങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് അതുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ശ്വാസനാളങ്ങളിലും ശ്വാസകോശങ്ങളിലും വളരെ അനാരോഗ്യകരങ്ങളായ മാറ്റങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഫേഷ്യൽ ആൻഡ് ബോഡി ഹെയർ ശരീരത്തിൽ രോമവളർച്ച കുറഞ്ഞിരിക്കുക ഇത് ചില പുരുഷന്മാരിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കാണുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ സ്പേം കൗണ്ട് കുറഞ്ഞിരിക്കുക വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ ശുക്ലത്തിൽ ബീജങ്ങൾ ഉണ്ടാകാത്ത ഒരവസ്ഥ സ്പേം കൗണ്ട് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് പലപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്നുമില്ലാതെയും വരാം ഇതെല്ലാം തന്നെ അതായത് ഒരു അനുബന്ധ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് എന്നല്ലാതെ ശരി ഒരാളെ അതല്ലാതെ മുഖത്ത് നോക്കി നമുക്കൊരാൾക്ക് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്തായാലും സാധ്യമല്ല കാരണം ഇതൊരു പനിയോ ചിരങ്ങോ ചൊറിയോ പോലെയുള്ള ഒരു അസുഖമല്ല ഇത് ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ചില മാറ്റങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് ഒരു പുരുഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ അതിന് എന്താണ് കാരണം എന്ന് കണ്ടറിഞ്ഞ് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ചികിത്സ എടുക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് നാം ഇപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡോക്ടർ ഇപ്പം രോഗലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഈ പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ കുറേ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ഇപ്പം ഡോക്ടർ പറയുകയും ചെയ്തു കുറേ അധികം കാരണങ്ങൾ അപ്പം അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് പറയുക ഡോക്ടർ ഓക്കെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പുരുഷ പന്ധ്യതയുടെ അതുമല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്ന് പൊതുവെ സ്പേം കൗണ്ട് പുരുഷന്മാരിൽ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പഠനങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഏറ്റവും അധികം ഇപ്പോൾ പരമ്പരാഗത ചികിത്സകളിൽ അതായത് ആയുർവേദത്തിലാണെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള പരമ്പരാഗത ചികിത്സകളിലും എല്ലാം തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ സത്തയാണ് ബീജമായിട്ട് ഒരു പുരുഷനിൽ രൂപപ്പെടുന്നത് ഈ ബീജത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അതുമല്ലെങ്കിൽ അതെന്തുമാത്രം കാര്യക്ഷമമാണ് ഇതിന് ഒരു പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു പ്രത്യേക ജീവിത ശൈലി അതുപോലെ തന്നെ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഘടകങ്ങൾ കാരണമായിരിക്കണം പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഒരു പത്തോ മുപ്പതോ വർഷം മുന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ബീജങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി അതുമല്ലെങ്കിൽ എണ്ണം സ്പേം കൗണ്ട് ലോകവ്യാപകമായിട്ട് തന്നെ പുരുഷന്മാരിൽ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ആധുനിക ജീവിതശൈലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനാരോഗ്യകരമായ പ്രവണതകൾ പുരുഷന്മാരാണ് കൂടുതലായിട്ട്
ചിലർക്ക് ടെസ്റ്റിക്കൽസ് അതുമല്ലെങ്കിൽ വൃഷണ വൃഷണങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഒരു വൃഷണം വേണ്ട രീതിയിൽ താഴേക്ക് വരാതിരിക്കുക നമുക്കറിയാം കുട്ടികളിൽ അത് അതുമല്ലെങ്കിൽ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ഉദരഭാഗത്തിൻ്റെ അതായത് അടിവയറിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഈ ടെസ്റ്റിക്കൽസ് രൂപപ്പെട്ട് ഉടലെടുക്കുന്നത് പിന്നീട് ഒരു അറ്റ് ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് പിന്നീടാണ് ഇത് താഴേക്ക് വൃഷണ സഞ്ചിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് എന്തെല്ലാമോ കാരണങ്ങളാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റിക്കൽസ് രണ്ടും അതുമല്ലെങ്കിൽ വൃഷണങ്ങൾ രണ്ടുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ വേണ്ട രീതിയിൽ താഴേക്ക് ഈ സഞ്ചിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ ചില പുരുഷന്മാരിലെങ്കിലും ഒരൊറ്റ വൃഷണം അതുമല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റിക്കൽ മാത്രമുള്ള ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അതുമല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വൃഷ്ണങ്ങളും താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പലപ്പോഴും ബന്ധ്യത കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു കാരണമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് വേണ്ട രീതിയിൽ സ്പേം ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ ഇത് നമ്മളുടെ ശുക്ലം എന്ന് പറയുന്ന വസ്തുവിലേക്ക് ഇത് എത്തിച്ചേരണം അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സിമൻ എന്ന് പറയുന്ന വസ്തു യഥാർത്ഥത്തിൽ കേവലം ബീജം മാത്രമല്ല ഈ ബീജത്തിനോടൊപ്പം പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥി എന്ന് നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ചില പ്രത്യേക ദ്രാവകങ്ങളും കൂടി കലർന്ന് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സിമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈയൊരു വസ്തു വരുന്നത് അപ്പോൾ വേണ്ട രീതിയിൽ അതായത് ടെസ്റ്റിക്കൽസിൽ വൃഷണങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ബീജങ്ങൾ ഈ അണുക്കൾ ഈ അണുക്കൾ നമ്മളുടെ സെമനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്യൂബ്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഈ ട്യൂബ്യൂൾസിന് കുഴപ്പങ്ങളില്ല ബ്ലോക്കുകളില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനെ അതായത് ഈ വൃഷ്ണങ്ങളിൽ വൃഷണ സഞ്ചിക്കുള്ളിലായി കുടികൊള്ളുന്ന രണ്ട് വൃഷ്ണങ്ങൾ ഈ ടെസ്റ്റിക്കൽസിൽ ടെസ്റ്റിക്കുലർ ട്യൂബ്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഇവയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അണുക്കൾ വേണ്ട രീതിയിൽ ഇജാക്കുലേഷൻ്റെ സമയത്ത് അതുമല്ലെങ്കിൽ സ്കലൻ്റിൻ്റെ സമയത്ത് പുറത്തേക്ക് സെമിനോടൊപ്പം പുറത്ത് വരുന്നു എന്നുള്ളതും ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലും പുരുഷ വന്ധ്യത ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് വേണ്ടത്ര ബീജം ശുക്ലത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും അതായത് സെമൻ കൗണ്ട് വളരെ നന്നായിരിക്കണം ഇതും സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ പറയുക ഒരു ഇരുപത് മില്യൺ ഇരുപത് മില്യൺ ബീജങ്ങളെങ്കിലും വൺ ഒരു മില്ലി ലിറ്റർ ശുക്ലത്തിൽ അതുമല്ലെങ്കിൽ സെമനിൽ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് സാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു സെമൻ കൗണ്ടായിട്ട് നാം പറയുക അതുപോലെ ഈ ബീജങ്ങൾ ബീജങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ ഈ ബീജങ്ങൾ പ്രോഗ്രസീവ് മോഷൻ ഉള്ളവയായിരിക്കണം അതായത് ഇത് വേണ്ട രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കാര്യക്ഷമമായി മുന്നോട്ട് ചലിക്കുന്ന ബീജങ്ങളായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അവയുടെ മോർഫോളജി അതായത് ഇവയ്ക്ക് ഒരു അനാട്ടമിയുണ്ട് ഇവയ്ക്കൊരു ഘടനയുണ്ട് ഷേപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബീജങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വേണ്ട രീതിയിൽ ചലിക്കുന്നുവെന്നും അവയുടെ ഘടന ആരോഗ്യകരമായി അതായത് സ്ത്രീയുടെ അണ്ടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിവുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള അണുക്കളാണ് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ഉറപ്പു വരുത്തണം അപ്പോൾ ഇതാണ് പുരുഷവന്ധ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ തന്നെ പാകപ്പിഴകൾ പാകപ്പിഴകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ പാകപ്പിഴകളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും വന്ധ്യത രൂപപ്പെടുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട് ലൈനാണ് ഞാൻ നൽകിയത് ഇനി മറുവശത്തേക്ക് നാം ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് വേരിക്കോസിൽ ഈ വൃഷ്ണങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിലായിട്ട് ചെറിയ ട്യൂബ്യൂളുകളുണ്ട് ഈ ട്യൂബ്യൂളുകളിലാണ് അതുമല്ലെങ്കിൽ ചുരുണ്ട് കിടക്കുന്ന ചെറിയ ട്യൂബ്യൂളുകളായിട്ടാണ് ഈ ബീജം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥ നിലകൊള്ളുന്നത് അപ്പോൾ ഇവയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവയിൽ ഞരമ്പ് തടിച്ചു കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ വൃഷ്ണങ്ങളിലെ സിരകൾക്ക് അതുമല്ലെങ്കിൽ അശുദ്ധ രക്തം തിരിച്ച് ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന സിരകൾക്ക് അശുദ്ധ രക്തം പ്രവഹിക്കുന്ന സിരകൾക്കുണ്ടാകുന്ന തടിപ്പുകൾ അതുമല്ലെങ്കിൽ വേരുകോസിറ്റി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത് വലിയൊരു അളവ് വരെ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ക്ലിനിക്കിലെല്ലാം വരുന്ന പല പുരുഷന്മാരിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് വൃഷ്ണങ്ങളിലുള്ള ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള നേർക്കെട്ട് അതുമല്ലെങ്കിൽ ഞരമ്പ് തടിച്ചു കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ ഈ വേരിക്കോസിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സ്പേം
प्रत्येक मल्टिपि सैक्स पार्टे और जीवित रीति उ अल अनाशास्य रीतील लैंगिक जीवन नई इवर के पलपुर चेरपति तलपिल अदमें चल कूटेपा पलर प्रश्न चंद चाड़ा अब इत या कम या कई पिपा की शेष मूनो नालो चेरपे विरुदाई कम का और अब्ध पेरी जीवन मुं वेदनवस्थ निपर कम लैंगिक रोग एस्टी सेक्वली ट्रांसमिट डिसीस अब गुणिया सिफिलिस् इेपोल रोग अ फल वेदन नीर्कटूम विम लैंगिक अवयव पलतर प्रश्न चलमुल रीतील अत्र निकृष्टे वे क्यों पुरगमिकान साध्यु जनरल वाट्सल वनवे कंशन कंकाल अदयचे ई रीतील अनारोग्यक लैंगिक शीलवाई निकध्यता काल वंध्यता कम रीतील एस्टेडी सैक्वली ट्रांसमिट डिसीस वह वी पलतर इंफेक्षनस रोग लैंगिक अवयवु बंद असोसियेट सक्चर्स उन्ध्यता कूड़ल अदस्टीस अदमें सेक्वली ट्रांसमिट डिसीस वह प्रत्येक श्रद्धि अब वरा नोक अदल प्रोस्टाटी अदमें प्रोस्टेट ग्रंथि उ अणुबाध इतम पल रीतील मूत्र तस्सम अदमें अड़वयट वेदन इन पल लक्षण ई प्रोस्टेट अदमें प्रोस्टेट ग्रंथील अणुबाध आई बंद नमुक का साधी अब मतर क्यों प्रत्येक श्रद्धि कुछ मत मंस पलर मुंडिनी अगे विड़ाटें पक्षे मंस वे रीती अब परहु अदमें अर कहि कुटी मंसी अणुक पूर्ण नींगी उत प्रत्येक पर मंस कुटिकाल वे रीती श्रद्धि वनपया पलरमी पीड़ी बंद पलपुर वृषण वीकमें अब अट लेट स्टेज अडलट आई पलपुर ई रीती नाम पिशोधन अंत मंस कुाल मंस टेस्टे अफक्ट मनस अब ईर संभव नाम परमावधि इेपोल इंफेन ई इंफेन अ्रीटमेंट वाले प्राधान्यमिका अल चल् ई स्खलनवे बंद प्रश्न उदाहरण नमक नमस्कार रमेश पल चेपा चौद्य यानी वाले व्यक्त आग्रह निंगिक अवयव अब वलिपुर वंध्यत तमिल और बंधवी कम शास्त्रीय पढ़न का लैंगिक अवयव प्रत्येक पुरुष लैंगिक अवयवती नीलू अदमेंट वलिपुर तमिल वंध्यत अदमें कुटान कहवं तमिल याद तर बंधवी नूर शतम शास्त्रीय तेयपी वस्तु अदर और पेड़ चल चेपा इंत प्रधान कारण पलपुर इकाल पल रीती नमुक कीडियो मैं का असाम चल का भाग इतना भीति परल उड़े कम ओर जेनटि मेकअपु कम ऐश्यकार शरीर घटन अल आफ्रिकन वर्गक शरीर घटन शरीर घटन अल मत देश अब ओर देश कल तुस शरीर प्रकृति व्यत अबंधी ते लैंगिक अवयव वलिपुट अदल इन प्रत्येक सैसा कुटू ए आर्मी धारण अब तीर्च नीक इन शास्त्रीय याद अड़म ओके रमेश ओके इधर नाउ के इधर में ये तो डॉक्टर ने तो कंसल्टेंट बैठे हुए थे इधर कुछ तकरार मरे हैं मरे 
ഇതിന് ഇതിന് ഇപ്പോൾ ഏത് സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ പരമ്പരാഗത ചികിത്സകളിലും എല്ലാം തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചികിത്സകളുണ്ട് വന്ധ്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചികിത്സകളുണ്ട് ഇനി ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ബാക്കിയുള്ള ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉദാഹരണ ശേഷിക്കുറവ് അതുമല്ലെങ്കിൽ താൽപ്പര്യമില്ലായ്മ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരമ്പരാഗത ചികിത്സകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആയുർവേദത്തിലും മറ്റും വാചീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം തന്നെയുണ്ട് അതായത് നിങ്ങളുടെ ലൈംഗിക ശേ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിച്ച് എടുക്കാനുള്ള പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള മരുന്നുകളും ചികിത്സാക്രമങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ പരമ്പരാഗത ചികിത്സകളിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനിയൊരു ബ്രേക്ക് ആണ് ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഡോക്ടറുടെ പുരുഷ മന്ദിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചോദിച്